Ob Bratwurst, Wiener, Salami oder Schinken. Wurst und Wurstwaren sind unser täglich Brot. Und wir essen gar nicht wenig davon. Ich schätze 500 Gramm im, im Monat. Ja, und das sind dann 6 Kilo im Jahr. Es sind viel mehr. 27,3 Kilo waren es 2020 im Durchschnitt. Wissenschaftler der Universität Harvard fanden bereits 2012 heraus, wer verarbeitetes Fleisch isst, stirbt früher. Sie analysierten die Ernährung von mehr als 37.000 Männern und 83.000 Frauen, bis zu 26 Jahre lang. Und stellten fürs rote Fleisch fest, wer davon täglich eine Portion, also 50 Gramm isst, dessen Sterberisiko steigt um 13 Prozent. Bei verarbeitetem Fleisch um ganze 20 Prozent. Und das ist nur eine von vielen Studien. Professor Martin Smollig vom Institut für Ernährungsmedizin in Lübeck. Auch wenn es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht, auch da ist die Datenlage sehr gut. Das heißt, die, der vermehrte Konsum von verarbeitetem Fleisch erhöht das Risiko für Arteriosklerose, für Herzinfarkte, für Schlaganfall, alles, was mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun hat. Und auch Magen- und Darmkrebs gelten inzwischen als sicher nachgewiesene mögliche Folgen. Wegen der starken Beweislage hat die WHO verarbeitetes Fleisch bereits 2015 als krebserregend beim Menschen eingestuft. Doch viele wissen das gar nicht. Ernährungsmedizinerin Silvia Schäfer. Das ist nicht richtig angekommen. Die WHO hat es in die Gruppe 1 eingestuft, also so wie Rauchen, also Nikotinkonsum und wie Alkoholkonsum und zum Beispiel äh, rotes Fleisch. Da wissen ja viele, rotes Fleisch ist nicht so gut für meine Gelenke, so wenn man mal nachfragt. Ähm, das ist nur in der Gruppe 2 eingestuft. Also nur wahrscheinlich krebserregend. Und nicht wie bei verarbeitetem Fleisch gesichert. Doch was zählt eigentlich alles zu verarbeitetem Fleisch? Da haben wir Wurst, Wurstwaren, Schinken, Salami, Corned Beef, also alles, was eigentlich kein unverarbeitetes Fleisch ist. Also alles, was irgendwie geräuchert, gepökelt, gesalzen, fermentiert wurde. Und zwar egal, ob Rind, Schwein oder Geflügel. Das ist ganz interessant, weil normalerweise beim unverarbeiteten Fleisch, da ist das rote Fleisch besonders kritisch. Wenn es um verarbeitetes Fleisch geht, macht es keinen Unterschied, ob das weißes oder rotes Fleisch ist, sondern die Art der Verarbeitung scheint da entscheidend zu sein. Noch wird erforscht, was genau an der Verarbeitung schädlich ist. Aber zwei Dinge gelten bereits als sicher. Zum einen das Konservieren mit Pökelsalz. Wenn wir Pökelsalz zugeben zu den ähm, verschiedenen ähm, Fleischsorten, ist es so, dass aus dem Pökelsalz ähm, Verbindungen im Magen freigesetzt werden, Nitrosoverbindungen, die tatsächlich stark krebserregend sind. Das ist ein sehr gut belegter Zusammenhang. Entscheidend ist auch die Art der Zubereitung. Das meist sehr heiße Anbraten oder Grillen zum Beispiel. Das führt dann dazu, dass eben, ähm, wenn Hitze noch dazu kommt bei der Verarbeitung, dass sich dann sogenannte Amine bilden, häufig ähm, heterozyklische aromatische Amine heißt das auf Schlaudeutsch. Ähm, und diese, da wissen wir das ganz genau, die sind eben krebserregend. Auch deshalb empfiehlt die Ernährungsmedizinerin insgesamt maximal 20 Gramm verarbeitetes Fleisch pro Tag. Das entspricht einer mittelgroßen Scheibe Schinken. Geht das? In Deutschland, dem Wurstland? Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich nur so wenig esse. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja gar nichts. Ich meine, ich, wenn ich schon zwei Scheiben Brot zum Frühstück esse, dann ist das ja nichts. Niemand lässt sich gerne die Wurst vom Brot nehmen. Doch. Beim verarbeiteten Fleisch muss man ganz klar sagen, je weniger, desto besser. Und wer viel Wurst isst, stirbt wahrscheinlich früher. Ich höre das alles sehr ungern, aber das sind die Fakten. Mehr davon hat Dr. Sarah Schwitala. Sie hat als Biochemikerin in der Darmkrebsforschung gearbeitet und dann das Zentrum für Prävention und Darmgesundheit gegründet. Hallo Frau Schwitala. Hallo, guten Abend. Ja, jetzt haben wir allen schon wissenschaftlich fundiert den Appetit auf Wurst verdorben. Wie ist es denn mit dem unverarbeiteten Fleisch? Wie viel darf ich davon noch guten Gewissens essen? Genau, ja, also im Grunde gilt natürlich auch 
dem Fleisch, wir haben es ja eben schon gehört, ähm, ob das jetzt, äh, egal von der Herkunft her, haben wir hier auch äh, unabhängig von der Zubereitungsart äh, das Problem, dass wir hier eine bestimmte Aminosäurezusammensetzung, eine bestimmte Proteinzusammensetzung haben und natürlich die Fette, die ähm, das Arteriosklerose und Herzinfarktrisiko einerseits erhöhen, aber im Darm auch verstoffwechselt werden, nach aktuellem Kenntnisstand, nach aktueller Studienlage zu bestimmten Substanzen, die, ein, ähm, die das Krebsrisiko für Darmkrebs erhöhen und auch das Risiko für chronisch entzündliche Darmerkrankungen zum Beispiel. Insofern ist es hier auch nicht ganz unbedenklich, auch bei unverarbeitetem Fleisch, und Guidelines je nach Land, also Ernährungsrichtlinien empfehlen, etwas zwischen 0 bis maximal 80 Gramm am Tag zu essen, um das noch einigermaßen als tolerabel für den Körper ähm, aktuell einstufen zu können. Wie steht es denn dann mit anderen tierischen Produkten? Käse, Butter, Quark, Joghurt, darf ich da unbegrenzt viel von essen? Genau, also auch hier, gerade was Milchprodukte angeht, ist es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits haben wir natürlich auch hier die Protein- und Fettsituation aus dem, aus dem tierischen Produkt, die wiederum das Risiko einerseits molekular im Darm erhöhen, aber eben auch natürlich für, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Erkrankungen aufgrund des hohen Hormongehaltes und auch der Wachstumsfaktoren, die hier nochmal drin sind, was aber hier in der Studienlage etwas unsicher ist, ist, ähm, dass ähm, Milchprodukte zum Beispiel einen Pluspunkt haben, nämlich einen hohen Kalziumgehalt, der wiederum wichtig ist, um das Darmkrebsrisiko gering zu halten oder zu senken. So, jetzt muss aber niemand natürlich Milchprodukte essen, sondern man kann das Ganze auch über eine Portion Brokkoli decken. Ah, okay. Aber wenn ich Milchprodukte essen will, muss ich mich dabei mhm. was einschränken oder nicht? Sie meinen von, von der von Menge, der Menge her. her, ja. Na, es, wird immer, es ist immer ein Dosiseffekt. Also je mehr, das ist ähnlich wie bei Fleisch, je mehr oder ähm, je häufiger ich das Ganze esse, desto höher ist das Risiko. Sie beschäftigen sich ja, das klingt ja jetzt auch schon durch, unheimlich viel mit dem Mikrobiom, diesem Teil unserem, unseres Darms. Was ist das Mikrobiom, Mikrobiom eigentlich? Genau, das Mikrobiom. Es ist, ähm, ist ähm, ein, ein Teil von unserem Menschen. Es ist ein Stoffwechselorgan, aber es hat keine menschlichen Zellen. Also es ist laut Definition die Gesamtheit aller Mikroorganismen auf unserem Körper und in unserem Körper. Die meisten davon befinden sich im Darm und auch einige oder viele auf der Haut. Und das meiste kennen die Menschen unter dem Titel Darmflora. Das sind Bakterien, aber es zählen auch Viren dazu und noch bestimmte andere Einzeller. Also es ist ein, ein buntes Portfolio aus Mikroorganismen, die wichtig dafür sind, um unseren Körper gesund zu halten und auch die Entwicklung unseres Körpers und später eben die, ja, die Zellerneuerung und den gesamten Stoffwechsel am Laufen zu halten. Also es ist ein, ein, ein Organ in unserem Organ im Wesentlichen, wenn wir uns auf den Darm beziehen. Genau, und äh, da geht es um Stoffwechselleistung. Mein Mikro Mikrobiom ist, glaube ich, ähm, ziemlich gut trainiert in Steaks, Schnitzel und Bratwurst. Mhm. Wenn ich jetzt anfange, Brokkoli, Linsen, Bohnen zu essen, dann kann es sein, dass es mir gar nicht so gut geht. Also kann man sein Mikrobiom überhaupt trainieren, besser zu werden? Ja, auf jeden Fall. Also die Symptomatiken, die entstehen erstmal eben genau meistens bei Menschen, die das gar nicht ähm, oder lange Zeit nicht gewöhnt waren, viele ballaststoffreiche Lebensmittel zu essen. Denn das, was nämlich die, die Symptomatik entsteht dadurch, wenn die Darmflora die Ballaststoffe in dem pflanzlich basierten, also den gesunden Lebensmitteln, ähm, verstoffwechselt. Und ähm, nach einer Weile zeigt sich in der Studienlage aber nach einigen Wochen, bei manchen sind es einige Monate oder bei manchen Menschen noch länger, je nach, je nach Zustand der Darmflora, dass man die Symptomatik aber verbessern kann. Auf jeden Fall eingeschränkt natürlich, kleiner Disclaimer, sind natürlich Darmerkrankungen, wo man nochmal speziell dran arbeiten muss und schauen muss. Aber im Wesentlichen zeigt sich in der Studienlage, dass sich das Darmmikrobiom sehr gut anpassen kann an das, was wir essen. Das sind doch gute Nachrichten. Es ist einfach Geduld gefragt. Dankeschön, Frau Dr. Ja. Schwitala. Danke.